Sadhguru, this question is from Priyanka. Namaskaram Sadhguru. A lot of times you share strong views on political matters, but sometimes I don't agree. I might be a part of the left-wing liberals which you call as fanatics or WhatsApp university folk. How do I reconcile with you being my guru and yet, yet us having these opposing views on political matters? <laughs> நீங்கள் கற்பனை செய்யக்கூடியதை விட நான் ரொம்ப தீவிரமான இடதுசாரியாக இருக்கிறேன் ஆனால் நான் பைத்திக்கரத்தனமான இடதுசாரி கிடையாது மக்களுக்கு முன்னேற்றமும் சாத்தியங்களும் புறக்கணிக்கப்படுற மாதிரி அளவுக்கு நான் பைத்தியமா இல்லை இடதுசாரியா இருக்கிறதுனா அதுதான்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா நான் இடதுசாரியா இருக்கிறத அப்படி பார்க்கல இடது சார்ந்து இருக்கிறதுனா எனக்கு சம வாய்ப்புகளும் நியாயமும் அதிகமா இருக்கிற நிர்வாகம் நான் அதிக சமமா நியாயமா நடத்துற நிர்வாகம்னு சொல்றேன் ஏன்னா முழுமையா சமமா இருந்து நியாயமா இருக்கிற ஒரு சமுதாயம்னு எங்கேயுமே கிடையாது இது வரைக்குமே அப்படி நடக்கல மக்கள் எப்பவுமே மகாத்மா காந்தி எப்பவுமே ராமராஜ்யம் பத்தி பேசியிருக்கிறாரு நியாயமான சம வாய்ப்புகள் வழங்குற ஒரு சமுதாயமா அதை சுட்டி காட்டினாரு ஆனா அங்க கூட நிச்சயமா ராமரோட மனைவி சீதையே எனக்கு நடக்கிற இது எல்லாமே அநியாயம் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க அவங்க வாழ்க்கை முழுக்க அப்படித்தான் நினைச்சிருப்பாங்க நிச்சயமா ராமருடைய குழந்தைங்க அவங்களுக்கு செய்யப்பட்டது முற்றிலுமா அநியாயமானது அப்படின்னு தான் நினைச்சிருப்பாங்க நிச்சயமா அவருடைய வாழ்க்கையில பல்வேறு கட்டங்கள்ல ராமரே அவருக்கு செய்யப்படுறது அநியாயமானதுன்னு தான் உணர்ந்திருப்பாரு அதனால முற்றிலுமா நியாயமா இருக்கிற ஒரு சமுதாயமோ முற்றிலுமா சரிசமமா நடத்துற ஒரு சமுதாயமோ இருந்ததே இல்லை ஆனா பெரும்பாலும் விஷயங்கள் நியாயமா நடக்குது மக்கள் சரிசமமா இல்லாட்டியும் சரிசமமான வாய்ப்புகளாவது கிடைக்குது அவ்வளவுதான் நம்மளால உருவாக்க முடியும் இத சொல்லிட்டேன் பிரியங்கா நான் உங்களுக்கு இதை சொல்ல விரும்புறேன் நான் ஒரு அரசியல் கருத்தை இது வரைக்கும் பதிவிட்டதே இல்லை நான் என்னோட அரசியல் கருத்துகள் வெளிப்படுத்தினா நீங்க மயங்கி போயிடுவீங்க அதனால நான் அதை வெளிப்படுத்தினதே கிடையாது உங்களுக்கு சில நிதர்சனங்களை மட்டும்தான் நான் சுட்டி காட்டியிருக்கிறேன் எது நிதர்சனங்கள் எது கருத்துக்கள் அப்படின்னு உங்களால வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியலன்னா அப்போ அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை நீங்க ஒரு ஜனநாயக சமுதாயத்துல மக்கள் தேர்வை விட உங்களோட கருத்து தான் புனிதமானது அப்படின்னு நீங்க கருதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்க முற்றிலுமா எல்லாத்தையும் புரட்டி போடுற ஒரு புரட்சியை விரும்புறீங்க இன்றைய உலகத்துல முழுமையான புரட்சினா முழுமையான அழிவையும் குறிக்குது ஆயுதங்கள் எடுத்து புரட்சி செய்யணும்ன்ற கருத்துக்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டையும் இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய முற்பகுதியையும் சேர்ந்தது புரட்சிகளுக்கான காலம் முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆயுதங்கள் வச்சு பார்த்தாலே இந்த புரட்சியாளர்களுக்கு ஆயுதங்கள் கிடைச்சதுன்னா படை வீரர்களுக்கும் ஆயுதங்கள் கிடைச்சதுன்னா அழிவும் மரணங்களும் மட்டும்தான் நடக்கும் வேற எதுவுமே நடக்காது ஆயுத புரட்சிக்கான காலமும் முடிஞ்சிடுச்சு நீங்க தாமதமா வந்திருக்கிறீங்க நான் இளமையா இருந்தப்போ நாங்க எல்லாரும் எப்பவுமே ஆயுத புரட்சி பத்தி தான் பேசணும் அது சாரு மசூம்தார் சோமலு ஆடம்பரமான கதைகளுடைய சமயம் அது நாங்கள் எல்லாரும் அங்கே போய் சண்டை போட விரும்பினோம் ஆனால் அதுக்கான காலம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர விரும்பினா குறிப்பாக இந்த தேசத்தில் ஜனநாயக செயல்முறையால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஜனநாயக செயல்முறைனா ரெண்டு பேர் தேர்தலில் நின்னாங்கன்னா ஒருத்தர் ஜெயிப்பார் ஒருத்தர் தோப்பார் இந்த விளையாட்டுலையும் இப்படி தான் இருக்குது அதனால தோக்குறவங்க சட்டம் ஏற்ற விரும்புனா தோற்றவங்க கோப்பையை எடுத்துட்டு போக விரும்புனா அது நியாயம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா விளையாட்டுல தோத்தவங்க கோப்பையை அவங்க தலையில வந்து சுமக்கிறது நியாயமா இது நியாயம் இல்ல ஆனா இப்ப நீங்க அததான் கேக்குறீங்க மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அரச தேர்வு செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க சட்டம் ஏற்றுனா ஏன்னா நீங்க மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தா அடிப்படையான கடமையே சட்டங்கள் ஏற்றுவதுதான் ஆனா அவங்க சட்டங்கள் ஏற்றுனா இல்ல இல்ல நாங்க தான் சட்டம் ஏற்றணும்னு நீங்க சொன்னா நீங்க சட்டத்தை ஏற்ற முடியாது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அப்படி சொல்ல முடியாது இந்த சட்டத்துல என்ன தவறுன்னு உங்க கருத்தை நீங்க சொல்லலாம் நீங்க எழுதலாம் பாராளுமன்றத்திலையும் சட்டசபையிலோ வேற எங்க செய்ய முடியுமோ நீங்க இருக்கிற இந்த ஜனநாயக அமைப்புகள் வழியா நீங்க அதுக்கு எதிராக வாக்களிக்கலாம் ஆனா மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு 
சட்டங்கள் இயற்ற முடியாதுன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது அது ஜனநாயகமான செயல்பாடு இல்லை இந்த இடதுசாரிகள் இல்ல இடதுசாரிகளா தங்களை கருதுறவங்க அவங்க உண்மையிலேயே இடதுசாரிகள் கிடையாது அவங்க அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி கட்டமைச்சிருக்காங்கன்னு நான் பாக்குறேன் அவங்களுடைய எண்ணங்கள் கருத்துகள் அவங்க உணர்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தா இடதுசாரிகள்னா உங்க வாழ்க்கை உங்களை பத்தினது கிடையாது உங்க சமூகம் பத்தினது கம்யூனிசம்னா அதுதான் எந்த மாதிரி இடதுசாரி நீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா உங்களோட வாழ்க்கை முறை நீங்க இடதுசாரின்னு காட்டல மற்றவங்களை பற்றின உங்களோட மனப்பான்மை உங்களை இடதுசாரியாக காட்டலை நான் லெஃப்ட் லிபரல்னு உங்களை நீங்களே சொல்லிக்கிட்டீங்க நீங்கள் நிச்சயமாக லிபரல் கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு மட்டும்தான் பேச்சு சுதந்திரம் இருக்குது வேறு யாருக்கும் பேச்சு சுதந்திரம் இல்லைன்னா லிபரல் பற்றின என்னுடைய புரிதல் இது கிடையாது எனக்கு லிபரல் அப்படின்னா என் இதயத்தில் என்ன இருந்தாலும் நான் பேசுவேன் நீங்கள் நான் சொல்கிறத கேட்டு நான் சொல்கிறதுல என்ன தவறுன்னு நீங்கள் சுட்டி காட்டணும் ஆனா ஒண்ணு கூட சுட்டி காட்ட முடியாது உங்களால இல்ல எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா இது வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனை மாதிரி இந்த விஷயங்கள் கணவன் மனைவிக்கு நடுவுல நடக்கிற விஷயங்கள் இது எனக்கு உங்களுக்கு நடுவுல நடக்க கூடாது ஏதோ ஒண்ணு தவறு இருந்துச்சுன்னா இது சரியில்லை அப்படின்னு நீங்க சுட்டி காட்ட முடியும்னா தர்க்க ரீதியா இது சரியா இல்ல உண்மை நிலவரத்துப்படி இது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா நான் உங்களை கும்பிட்டு என்ன சரி செஞ்சுக்கிறேன் ஆனால் சும்மா இது பிடிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நான் என்ன செய்ய முடியும் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நான் என்ன செய்ய முடியும் மக்கள் ஒரு அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க அரசாங்கம் சட்டத்தை ஏற்றது ஏதோ ஒரு சட்டத்தை பற்றி நமக்கு சில கவலைகள் இருக்குதுன்னா இதெல்லாம் எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கு இதை சரி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதை சரி செய்கிறாங்களா இல்லை வேற ஏற்ற போகிறாங்களா அப்படின்றத அவங்க விருப்பம் தேசத்தை பற்றி உங்களுக்கு அவ்வளோ அக்கறை நீங்க சட்டங்கள் இயற்ற விரும்புறீங்க அப்படின்னா அடுத்த தேர்தலில் நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு கடினமா உழைக்கணும் அப்படி மட்டும்தான் ஒரு ஜனநாயக தேசத்தில் இதை நீங்க செய்ய முடியும் ஜனநாயகம்னா இதுதான் அர்த்தம் தேர்தலில் தோத்துட்டு சட்டங்களை நீங்க ஏற்ற விரும்பினா வாழ்க்கை அப்படி வேலை செய்யாது ஆனா என்னன்னா இந்த சாதாரண உண்மையை உங்களால் ஜீர்ணிக்க முடியல நீங்க நான் என் கருத்தை வெளிப்படுத்துறதா நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க இது என்னோட கருத்து கிடையாது ஒரு ஜனநாயக செயல்முறையோட அடிப்படையும் அடித்தளமும் இதுதான் அதனால நான் இதை தெருக்களுக்கு கொண்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போராட்டம் செய்யறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்குதுன்னு சொல்றீங்க நிச்சயமா போராடுறதுக்கு உங்களுக்கும் உரிமை இருக்குது ஆனா ஒரு பிரஜையுடைய வாழ்க்கைக்கு தொந்தரவு ஏற்படுத்துற உரிமை உங்களுக்கு கிடையாது சாலைகளை மறிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை நெடுஞ்சாலையை மறிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது தண்ணியையோ மின்சாரத்தையோ துண்டிக்கிறது வேற ஏதோ ஒன்று செய்யறதுக்கோ உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது யாருடைய வாழ்க்கைக்கும் உபத்ரவம் உருவாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமையே இல்லை உங்களுக்கு போராடுறதுக்கு உரிமை இருக்குது நீங்க அனுமதி கேட்கணும் உரிய இடம் பார்க்கணும் அங்கு உட்கார்ந்து நீங்க போராடிக்கலாம் ஒரு மைக்கு பயன்படுத்தி என் வீட்டுக்குள்ள அதனுடைய சத்தம் எதிரொலிக்கிற மாதிரி செய்யறதுக்கு கூட உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது ஆனால் உரிய இடத்துல போராடுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது ஜனநாயக செயல்முறையில் நீங்கள் போராடுறதுக்கு போதுமான தளங்கள் இருக்குது போராடுறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது ஆனால் போராடுறதுக்கான உரிமையை தொந்தரவு ஏற்படுத்துறதுக்கான உரிமையாக நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது நீங்கள் குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்டை இப்போ செய்ய விரும்பினா ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை இப்போ நீங்கள் செய்ய விரும்பினா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் இது நீங்கள் செஞ்சுருக்கணும் அதுக்கான காலம் முடிஞ்சு போச்சு இது இப்போ உங்கள் தேசம் இது உங்களோட அரசு இப்போது என்னோட அரசு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் இது ஜனநாயகம் கிடையாது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பெரும்பாலான மக்கள் ஒரு அரசை தேர்ந்தெடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு அவங்கள பிடிக்காட்டியும் தனிப்பட்ட அளவில் உங்களுக்கு அவங்க பிடிக்காமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு அவங்கள பிடிச்சிருக்கணும்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அது உங்களுடைய அரசு இது இந்தியாவுடைய அரசு இது தமிழகத்துடைய அரசு இது கர்நாடக அரசு அல்லது எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் அதனுடைய அரசு இது யாரோ ஒருத்தங்களுடைய அரசு கிடையாது எல்லாரும் இன்றைக்கி இப்படி சொல்கிறது ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு எல்லாரும் மோடி அரசுன்னு சொல்கிறாங்க இது அப்படி கிடையாது என்னோடய மனசில் என்னோடய இதயத்தில் இது நரேந்திர மோடியோட அரசு இல்லை எனக்கு இது இந்திய அரசு இது இந்திய அரசாக இருக்கிறதுனால நான் இந்திய அரசை ஆதரிக்கத்தான் செய்வேன் நான் யாரோ ஒருத்தங்களோட ஃபேனாக இருக்கிறதுனாலேயோ நான் ஏதோ ஒரு அரசியல் கோட்பாட்டை ஆதரிக்கிறதாலேயோ இது கிடையாது நான் இந்திய குடிமகனாக இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன அர்த்தம்னா நான் இந்திய குடிமகனாக இருக்கிறதுனால 
நான் இந்த தேசத்துடைய குடிமகனாக இருக்கிறதால இந்த தேசம் எனக்கு ஒரு வித சட்டம் ஒழுங்கு வழங்குது சில வசதிகளை வழங்குது நம்ம வாழ்ந்து செயல் செய்யறதுக்கு சில அடிப்படைகளை இது வழங்கியிருக்கு அதுக்கு நான் தலை வணங்கி அரசு சட்டப்படி என்ன சொன்னாலும் நான் அதை பின்பற்றுவேன் அதுக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் சட்டம் நீங்க உருவாக்குற சட்டத்தை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்க ஏத்துக்கலன்னா உச்ச நீதிமன்றமோ ஏதோ ஒரு நீதிமன்றமோ இருக்குது அங்க நீங்க போகலாம் எப்படி சட்டத்துக்கு புறம்பா இருந்தா நிச்சயம் அது செல்லாம போயிடும் ஆனா சட்டப்பூர்வமா இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்க அடுத்த தேர்தல்ல ஜெயிக்கணும் அதுதான் ஒரே வழி இந்த அஞ்சு ஆண்டுகள் வேலை செய்யறதுக்கு உழைக்கிறதுக்கு உறுதியேற்று எப்படியாவது அடுத்த தேர்தல்ல ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு உறுதி இல்லை ஆனால் வீட்டில் உட்காந்து உங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க மது அருந்தி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும்னு விரும்புகிறீங்க ஆனால் அரசாங்கம் செய்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் எதிர்த்து போராடினா ஒன்று சொல்கிறேன் இந்திய அரசு பற்றின என்னுடைய மனப்பான்மை இந்த தேசத்தை யார் ஆண்டாலும் எனக்கு அது ஒன்றா தான் இருக்கும் ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை இந்திய அரசு தான் தேசத்தை ஆளுது மோடி அரசோ மன்மோகன் சிங் அரசோ வேற யாரோ ஒருத்தங்களோ அரசு ஆளலை என்னோட மனசில் என்னோட இதயத்தில் இது இந்திய அரசு நான் நிச்சயம் இந்திய அரசுக்கு ஆதரவு தருவேன் இது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா உங்களுக்கு ஜனநாயக செயல்முறை பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் பிரதம மந்திரியாக ஆகணும் முயற்சி இல்லாமல் அப்படி ஆகணும் அதுக்கு என்ன தகுதி உங்ககிட்ட இருக்கு ஒரே தகுதி நான் சொல்றது உங்களுக்கு பிடிக்கல உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரே தகுதி அது மட்டும்தான் இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையில ஒரு குருவா நீங்க நான் சொல்றதை கவனமா கேட்டுக்கணும் இப்படி ஒரு முறை நடந்துச்சு ஒரு நண்பர்கள் குழு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாங்க அவங்க எல்லாரும் ஒன்றா இருந்தாங்க ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தாங்க கல்லூரியில் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தவங்க நீண்ட காலமாக ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்த்துக்கலாம் அஞ்சு ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து மறுபடியும் சந்திக்கிறாங்க எல்லாம் ஒன்றா இருந்தாங்க இசை போயிட்டுருக்கு யாரோ ஏதோ இசைக்கருவி இசைச்சிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் பரிட்சியமான இசையாக இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே அந்த இசை என்னென்னு தெரியும் ஆனால் பெயர் சட்டம் நினைவுக்கு வரல அதனால் வெயிட்டர் அழைச்சி அங்கே போய் என்ன இசை இசைக்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு வர முடியுமான்னு கேட்டாங்க அந்த வெயிட்டர் போயிட்டு திரும்பி வந்தப்போ இது வயலின் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னா நீங்க ஏதோ ஒன்னு கேட்க மட்டும் தான் செய்றீங்க கவனிக்கலன்னு அர்த்தம் நீங்க உண்மையாவே கவனிச்சு கேட்டீங்கன்னா என்ன புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னா நான் எதை பத்தியும் ஒரு கருத்து கூட வெளிப்படுத்தல ஏன்னா என்னோட வாழ்க்கையில எந்த கருத்தும் நான் உருவாக்குனதும் கிடையாது நான் ஏதோ ஒன்னு சொன்னேன்னா இதுதான் இப்போ நிதர்சனம் இதுக்கு இந்தந்த மாதிரி விளைவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ நான் இப்படி ஒன்னு சொன்னேன்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லாக்டவுன் நேரம் தேவைப்படலாம் அப்படின்னு சொன்னா இது என்னோட கருத்து கிடையாது இதை வலியுறுத்துறதுக்கு நிதர்சனங்கள்ல பல உண்மைகள் இருக்குது ஆனாலும் நம்ம பல்வேறு நிதர்சனங்களை கருத்துல கொண்டு நாம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு இது இது நமக்கு வேலை செய்யுமா நமக்கு எதிராக வேலை செய்யுமா இது நமக்கு கட்டுப்படி ஆகுமா இதை நம்ம பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டியது இருக்குது நாம் லாக்டவுன் செய்யணும்னு முடிவு செஞ்சால் இல்லை செய்ய வேண்டாம்னு முடிவு செஞ்சாலும் ரெண்டுமே ரொம்ப சரியான முடிவாக இருக்காது இது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஆனால் இது நம்ம பார்த்து எடை போட்டு முடிவு செய்ய வேண்டியிருக்கு எந்த ஒரு முடிவும் ரொம்ப சரியானது கிடையாது ஆனால் நமக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னு எடை போட்டு பார்த்து நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அது என்னோட கருத்து அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா ஒருவேளை இன்னும் அதிக வாரங்கள் லாக்டவுன் தேவைப்படலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னால் ஓ இது உங்கள் கருத்து எங்களுக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் இது என்னோட கருத்து கிடையாது இந்த லாக்டவுனை நீக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு லாக்டவுனை நீட்டிக்கிறது இன்னொரு வாய்ப்பு இதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன இழப்புகள் நேரிடும் அப்படின்றத நம்ம எடை போட்டு பார்க்கணும் இதில் சாதகமானது பாதகமானதுன்னு நம்ம எடை போட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் எப்போவுமே ஏதோ ஒன்று நம்ம விட்டு கொடுப்போம் எப்போவுமே இதை பற்றி விவாதம் செய்யலாம் நான் நினைக்கிறது ஏதோ ஒன்று நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒன்றை பற்றி என்னுடைய கருத்துக்களை நான் உறுதிப்படுத்துறது பற்றினது இது கிடையாது குறிப்பாக தேசத்தில் நடக்கிற கலக்கமான இந்த அரசியல் நிகழ்வுகளில் யாரும் ஒரு கருத்து உருவாக்குறது ரொம்ப கடினம் ஆனால் நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும் என்னோட வாழ்க்கையை நான் என்னை சுற்றி இருக்கிற யாரை பற்றியும் எந்த கருத்தும் உருவாக்காமல் வாழ்கிறது நான் ரொம்ப நுட்பமாக கவனித்து செஞ்சுருக்கிறேன் என்னை சுற்றி இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷங்களாக வாழ்கிறவங்க பற்றி கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு எந்த கருத்துக்களும் கிடையாது 
இன்னும் அவங்கள இன்னைக்கு எப்படி பார்க்குறேன்னா அவங்கள நான் புதுசாக உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே பார்க்குறேன் அவங்க எனக்கு பல விஷயங்களாக இருந்திருக்கிறாங்க பல பல நேர்மையான விஷயங்கள் சில எதிர்மறையான விஷயங்கள் பல விஷயங்களாக எனக்கு அவங்க இருந்திருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு அவங்கள பார்த்தா இப்போ எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படி பார்க்குறேன் அந்த அடிப்படையில் அந்த சூழ்நிலையில் இருந்து என்ன வருதோ அது வருது இதுக்கு சொல்ல முடியாத ஒழுக்கமும் உள்நிலையில் வேலையும் செய்ய தேவையாக இருக்குது எந்த கருத்தும் உருவாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவசியம் இது அதனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையிலான ஆன்மீக பரிமாணத்தை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் கவனமாக கேட்கணும் சும்மா கேட்குறதில்ல என்ன இசை போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வயலின்னு சொன்னால் நான் பியானோ இல்லை வேறு ஏதோன்னு நினச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அதனால் எப்படியும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கான ஒரு இடதுசாரின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் ரொம்ப தீவிரமான இடதுசாரி இந்த யோக மையம் ஒரு விதத்தில் ஒரு சமூகம் இது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அமைப்பு தான் யாருமே உங்ககிட்ட எவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறதில்ல யாருமே உங்கள் மதம் என்ன ஜாதி என்ன எங்கேருந்து வரீங்க உங்கள் அப்பா யாருன்னு கேட்குறது கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு அப்பா இருக்கிறாரான்னு கூட எனக்கு அக்கறை கிடையாது ஒருவேளை நீங்கள் அவங்களில் ஒருத்தராக இருந்தீங்கன்னு ஒருவேளை நீங்கள் அவங்களில் ஒருத்தராக இருந்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுவாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் நடத்துகிற மாதிரி தான் உங்களையும் நடத்துவோம் ஒருவேளை நீங்கள் எழுந்து விசேஷமான சில குணங்களை வெளிப்படுத்தினா அதையும் நாங்கள் கௌரவிப்போம் ஆனால் மற்றபடி நீங்கள் மேலேருந்து வந்தாலும் உங்களை அதே மாதிரி தான் நடத்துகிறோம் இது இடது சார்பா இல்லை அப்படின்னா வேற என்ன அப்படி இருக்க முடியும் இது முற்றிலும் இடது சார்போடையது நீங்க அப்படி வாழ்றீங்கன்னு எனக்கு தோணலை நிச்சயம் நீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி வீட்டில் வாழ்வீங்க ஆனா இடதுசாரி தத்துவம் பேசுவீங்க ஆனா யாரோ ஒருத்தங்க உங்ககிட்ட உங்களோட போனு போன் இல்லாத ஒருத்தங்க கிட்ட கொடுக்க சொல்லி கேட்டா முழுசா கொடுத்துறத விடுங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கூட பகிர்ந்துக்கோங்கன்னு சொன்னா கூட ஏன்னா அவர் உங்க கட்சிக்காரர்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி நீங்க செஞ்சு பார்த்தா முடியாது இங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை முயற்சி இல்லாமல் நாங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதனால இதுக்குள்ள எல்லாம் நுழையாதீங்க எப்படியும் ஆன்மீக பாதைக்குள்ள நீங்க நுழைஞ்சிருக்கிறீங்க அதுல தடம் பிறழாம இருங்க இடது பக்கம் போய் விழுந்துடாதீங்க இல்லை வலது பக்கம் போய் விழுந்துட வேண்டாம் நான் வலதுசாரியா நீங்க நினைக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும் நான் வலதுசாரின்னு நீங்க நிச்சயம் சொல்ல முடியாது பறக்கிறதுக்கு ரெண்டு ரெக்கைகள் தேவை எனக்கு ரெண்டு ரெக்கைகளும் இருக்குது எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி நான் ரெக்கைகளை ஆசைச்சுக்கிறேன்